，王一博绝对是一个能够每年在跨年时节给到粉丝们惊喜的男人。每一年，王一博的跨年晚会都会演唱一首自己的新歌。从2019年12月30日发布的《无感》，到2020年12月30日发布的《我的世界守则》，到2021年12月31日发布《念》，再到2022年12月31日发布《像阳光那样》。王一博已经连续四年在跨年之时给大家带来自己的个人单曲，演唱新曲加上参加跨年晚会，王一博每年发布个人单曲的日子总是那么固定，也总是那么令大家惊喜，并且王一博无论是舞台表演还是音乐创作，他都能给观众带来新鲜感和惊喜。然而今年似乎有些不一样了，据爆料，王一博今年将会在跨年之际推出两首新歌，这也让众多粉丝产生了期待。据透露。王一博将分别在十二月下旬和元旦节后推出这两首新歌。与往年一样的是，他保持了每年跨年时发布新歌的传统，但不一样的是，这一次的王一博似乎还给粉丝带来了额外的惊喜。据了解，其中一首新歌将呈现摇滚曲风，这也是王一博首次尝试这一音乐风格。摇滚音乐以其激情四溢、动感十足的特点，深受年轻人的喜爱。王一博通过这首曲子。将向观众展示他音乐上的多元化和突破性。另一首新歌则选用抒情曲风，这是王一博一直以来擅长的风格。抒情曲风以其质朴、柔情和深情的表达方式，触动着人们的心灵深处。王一博借助这首曲子，将会展现出他温柔细腻的音乐感受力和独特的情感表达。对于这两首新歌的发布，粉丝们纷纷表示期待和兴奋，因为王一博的歌曲。往往能带给人们不同寻常的感受和意义。每一次发布都引起了广泛的讨论和热议。相信这次的双喜临门，也将再次让人们见识到王一博的音乐才华和创作魅力。值得一提的是，王一博不仅在音乐上不断尝试和突破，如今的他可谓是影视歌三期艺人了。无论在哪个领域，大家对他未来的发展充满期待。2019年1月17日上线的《Five》，代表着炙热真诚的力量。3月13日上线 ，Lucky 代表着清新、甜蜜与浪漫，无感诉说着王一博的真我内心。我的世界守则表达着王一博的坚持、随心自在；念诉说着王一博的追梦、同行温暖；像阳光那样表达着王一博的温暖与感动。无论这次的新歌如何，相信王一博会以他独特的风格和魅力，赢得更多人的喜爱和支持。做事认真负责的王一博，绝对不会让大家失望的。那就让我们期待着王一博跨年新曲的相继发布吧，相信这两首曲子一定会成为他音乐生涯中的又一亮点，带给大家更多不一样的感受与体验。让我们一起期待王一博带给我们的新音乐感受吧。王一博抵达广州了，这次受邀参与到央视跨年录制，我们还是很期待的。这个跨年可谓是精彩纷呈，多个平台都可以看到不一样的王一博。都知道这次王一博回归湖南卫视跨年。可是不妨碍央视的跨年邀约，各位小伙伴可以两个台轮换着看了。听闻这次湖南卫视跨年全程都在跨年街，能够去现场的小摩托们有福了。哎呀，小肥要听到这个消息，羡慕不已。能够去现场，整个晚上都可以看到王一博，这泼天的快乐谁能懂？能否给了摄像机直接对着我们的波波？我会整晚不换台的。好了，这次王一博飞往广州参与跨年节目的提前录制，具体是什么节目？目前不得而知，不过王一博出发的一身穿搭还是很显眼的。要知道这几天的北京可是大雪包裹，我们北方都在雪中度过，开心到飞起。王一博出发前，羽绒服加针织帽包裹的挺严实，一看孩子就懂得保暖。各位妈妈粉们很欣慰。不过到了广州，那就不同了，不是广州不尊重冬天，而是条件不允许。四季如夏，听闻广州还是短袖 T 恤呢。哎呀，这可怎么比？不过到达广州后，我们发现王一博一身休闲装依旧是针织帽戴着，应景的运动休闲风的卫衣搭配经久不衰的休闲裤。有意思的是，这身穿搭都来自于小鳄鱼家。这次小鳄鱼没少出现在街舞中，貌似赞助了一样。看到这次不少的舞者都有穿他家的衣服，看王一博穿的外套、鞋子、包包都是小鳄鱼家的，果然是喜欢了就从穿搭中体现的出来。这次王一博不但去录制跨年。还会参与到星光大赏中，基本上这几天都不会回到北京。果然是年底大忙人，王一博所在集市热度，确定回归湖南卫视后，赞助商蜂拥而至，听说都超过了两位数。这就是街舞总决赛，王一博会去。
这次场地选在了青岛，好多人说只要王一博去的地方就不愁没有赞助，票价都会飙升，更别说人气了。好吧，听到这些，我们还是感叹一句，果然是招财大宝贝，怎么可以这么有人气？没办法，王一博可不是清闲自在的，这些年一路走来，无论是作品还是出圈带火的小众运动，都受到了不少人的赞许和认可。我是小肥要吹捧王一博，从不来虚的。这一年是王一博大丰收的一年，年底如此忙碌，开心的可是我们呢，每天都有这么讯息来，各种的骄傲，哎呀，夸不完，根本夸不完。王一博这一年转型电影圈，交出了一份让人满意的答卷，三部影片的上映，赢下了口碑、票房、奖项还有人气。可是王一博却并没有停留，而是继续多期发展。年初，王一博拍摄的《长风破浪》或将上线央视，开年即将上映。并且很多人都看到了央视放出的片单中就有王一博的这部剧，所以很多人都在猜测，是不是这次可以上新了呢？具体会不会上新，我们不得而知。可是我们知道一点的是，王一博的《冰与火》已经二度上新，之前的江苏卫视没想到会赢下了收视率，还带飞了赞助，泼天的富贵让江苏喜出望外。更没有想到的是，山东卫视这次也来了，十三日开播后，很多人说收视飙升的同时。没想到赞助更是多达了三十分钟才播完，一度以为就播出了一集，其实因为赞助太多而已。好吧，果然是王一博。这部剧上映可谓是一波三折。去年在网上播出后，很多人都意难平。这么好看的作品，应该在电视上播放，谁也想不到，好事在后面，真的挺欣慰。很欣赏王一博的地方就是，他不局限在一个地方。很多人以为他会专注于电影圈发展的时候，他却又转到电视剧上，从来都不会在一处停留，而是多期发展，喜欢了就去做。如今的王一博显然已经飞升到了另外一个领域，都知道从爱豆到演员的蜕变会带着很多的争一生，可是，在王一博这里，他认定的是总会付诸于行动，用作品说话，强过一切。这一年下来，王一博的口碑和国民度的提升，随着作品的上映。收获了不少的观众缘，各个圈层都开始关注他，红的各个领域都喜欢用他来作为标准，作为 Z 世代中的代表，在自己的领域中发光发财。王一博很显然成了顶中顶的存在，就是喜欢他在自己喜欢热爱的事情上肯埋头苦干，踏实本分做事。这次《长风破浪》会在央视大剧片单中出现，海报也会一并放出，具体什么时候可以上线，我们静候佳音。谁还记得王一博在爱奇艺尖叫之夜的采访中，当时主持人问他是否可以透露下一步工作计划，也就是2024年新计划时，王一博直接干脆回答不能透露。也正是因为这，他当时还被饭圈嘲讽，说他耍大牌。可事实看来，这才是对的，尤其是电影圈，真金白银的竞争才是格外激烈，半路爆瓜的一定是不安好心，为了搅黄他们的项目。其实电影人鱼已经是王一博手中众所周知的饼了。并且这部作品都不一定就已经拍到什么程度了，可依旧有人造谣王一博没进组呢，说不定他什么时候就直接杀青了。可王一博的嘴就是很严，什么都不说。要知道，在乌镇戏剧节开始时，黄磊就直接透露了，长耳导演已经在拍戏采晚到的事实，何至于都十二月份了，人鱼还没动静呢？要知道，当年电影《无名》海报还没发出来时，谁都不知道王一博演的究竟是什么角色。有多少戏份，只知道进组了长耳导演的剧组，可那时候粉丝们就已经知足了。哪怕是个小角色，但能够进了只爱用科班生和影帝影后的长耳导演剧组中，也足够让粉丝们高兴了。可无名未杀青之前，王一博被造谣足不出户，在家抠脚四个月，与现在的王一博处境何其相像。然而无名中，王一博成了长耳导演作品中的男二，这一次王一博成了长耳导演作品中的男主。仔细想想，如果王一博一开始就宣告所有人进组了无名，还被很多人误以为他没进组，还能如此恩心的在剧组拍戏吗？那时候的无名中，光是有梁朝伟和周迅，都够娱乐圈一众男艺人想抢王一博这个角色的。可他们不知道，长空之王亦是如此，谁都不知道这部作品什么时候开机的。等到剧组化妆师发了个小视频的时候，王一博已经即将杀青，定局已成了。同样的，黑子们都以为王一博那段时间没有工作，进组《长空之王》是假消息，是在维稳粉丝呢。事实证明，王一博拒绝透露电影相关后续工作计划是非常正确的。哪怕人鱼是他的，也没必要大张旗鼓的说出来。
，他就是这种性格。创造一百零一做导师的时候，就有着超出自己年纪的稳重了，更何况如今的他呢？